，给我。什么东西啊？车钥匙。昨天晚上我吐你车上了，得给你洗车。叶副长，叶副长，昨天晚上，昨天晚上你，啊、哦，我自己家训了，要不今天给我批个假？全体集合！哎，我真家训了，哎。嗯呀，吵死我了！哎呦，你瞧瞧你这命啊，闺女啊。就厨房这些活吧，妈从来都不碰，都是你爸。哎，你看妈这双手保养的，你再看看你那双手。哎，哎，琼姐给我打电话说房子有事儿，我出去一趟。哎呀，你看，你看，你看，这家里没个男人能行吗？你赶紧把早饭吃了吧，我走了。哎，你不吃了啊？不吃了。哎呦，这傻姑娘。什么命啊！这是。哎呀，还得当妈的来帮你啊！好。看齐，再见，看，休息，一张。李继成呢？哼！哎，看啥看呀？菜做好了，味填满了，啥事儿摆不平啊？来，把那盘子给我。程姐，嗯，今天老赵怎么来了呀？你个傻小子，老赵好歹跟你们那个吴战呢，那是年龄相当，坐在一起啊，先把这画给捂热乎了，一会儿再敲敲边鼓，再配上你妈的菜，有什么事儿他能拒绝呀？哎呀，张姐，你是没有问题，我就觉得老赵，他就是一个退休的化学老师，你说他能跟那个吴战聊到一起去吗？你别不识好歹啊，人老赵帮了你多少啊？再说了。不是为了你，我能让他成天上咱们家来呀、啊？哎，哎，张姐，嗯，老赵来咱家是好事儿啊。如果他这次表现的好，你也对人家好点呗，别总是拒人千里之外啊。去去去去去去，别胡说八道啊，管好你自己就行了。我当然管好我自己，我这不为你下半辈子幸福考虑吗？哎，李西城，怎么了？下半辈子你不照顾我了？哎呀，我肯定是照顾，但我也不能。每一方面都照顾得到吗？你这个兔崽子！赶紧赶紧赶紧，把火关上！啊，好,好，赶紧把菜给送上去啊！好嘞。哎来来来，来，哎哎，好嘞，我接着去拿啊！好，好嘞，好嘞。哎，快点快点！哎，哎。吴站长，这也太客气了，这么多菜。哎呀，不多不多，这还客气啊？你要是不来，家里不也得炒几个菜？这就齐了啊！来，哎，吴站长吃。哎，好嘞。刚才啊，吴站说的可太好了啊！一个队伍，那纪律就是保障。真英雄那都是从烈火中滚出来的，不经过锻造。哪能成钢啊,啊？啊，是是是，是，有道理。<笑>来，不
不好意思，我接个电话。嗯、来，胡站长，来来来来来,来,来，吃吃，来来来，多吃点啊。来来来，吃点。啊，好，谢谢。来。哎，怎么了？你在哪儿呢？他们发现你不在，找你都找疯了。别急，哥们儿这次回去之后，就跟他彻底没关系了。哎呀，你悠着点吧，反正你赶紧回来。叶副站，这回是真急了。好了，不跟你说了，我忙正事呢。挂了。来，吴站长。来，喝水。吴站，我回来了。嗯。吴站，凑合着吃点吧。这小子就是靠我这几道拿手菜赚的钱。把他给拉扯大的<笑>，是，张姐呀、啊，做海鲜的手艺，在这一条街上那就叫一绝。吴<笑>振，多亏你照顾他呀。哎呦，这小子自从进了消防站呐，哎呦，进步很大呀。嗯、呃，不过我我最近听说他跟那个那个副站有什么理念不合。哎呀，年轻人嘛，事儿就是多，以后啊还要麻烦你多多照顾他。<笑>张姐、啊。年轻人嘛，理念不合，冲动，嗯啊，意气用事，这都是很常见的事儿吧？啊啊啊，是。但是我觉得，也得从自己身上找找问题。嗯嗯。比方说这个思想涣散，纪律不严。是，吴站长，他批评的对。嗯，呃，吴站，我这儿子啊，从小呢是跟我一起长大的，呃，独自面对的事情呢也比较多，呃，他有他自己的主意。是，这小子从小就有主意。是、啊。吴战，我就直接实话实说了吧。这次请你来家里呢，就是想跟你说一下我这个申请单讯的这么个事儿。单讯？嗯。那你说说你的想法。哎，自从我去了那个安定啊，那个叶副站一直对我有偏见，我觉得他那些训练方法根本就不适合我，所以啊，谢长。评判一支队伍是不是专业，最直观、最重要的办法就是看这支队伍的纪律。南城还行、啊。哟，这不贺大小姐吗？我昨晚见到她了。是啊。哟，贺大小姐来了呀。这前些日子见你，比取经都难啊！哎，听说昨天晚上喝大了。手拿开，你要是找不着地儿放了呢，我就帮你打折了，好不好？至于吗？说这个，昨天晚上猴子也在这儿，看见你了，是吧，猴子？别提了，大小姐昨天晚上在酒吧喝的那叫一个嗨哟，一口一个，一口一个，吓得我都没敢过去。哎。该不会是想念你的那个消防员小哥哥了吧？啊！你跟谁说话呢？哎呦，你长本事了是吧？早就听说一个消防员小哥哥了。哎，什么时候带出来啊？让我见见。真真，我劝你啊，少跟那些不三不四的人来往。不三不四，我看最不三不四的就是你们几个了。老大不小的，一天天除了花钱，什么正事儿都不会干。你别老说我们几个，你说你一姑娘，你天天跟消防员混在一起，啊？怎么着？喜欢那套制服啊？对，你管得着吗？何女士，您的车洗好了。嘴里吐不出香
，走开！嚣张是。哎，珍珍，你怎么开这么一辆破车？啊？哎，这车不会也是那消防员的吧？呦呦呦，挺奢侈啊，配置破车。哎，怎么着，这小白脸上手了？你说话注意点儿。怎么着？他不让说呀？不让说，他别当啊！郑小康，你嘴巴放干净点。嘴不干净，人干净。至少我不当一小白脸，等一姑娘送东西。就消防员那点工资。哼。郑小康，你现在吃的喝的全都是你爸妈给的，人家消防员怎么了？人就用自己的生命在保护老百姓，就你这样的，连跟人家比的资格都没有，你知道吗？何真真，你为了一破消防员，你这么挤兑我？没错。你要是有本事，你别求你爸妈，我倒想看看你有什么能耐。躲开！姑娘，真是恭喜啊！哎，我跟你说啊，你真是够幸运的。你前脚买了阿姨的房子，后脚这房价就涨了。什么情况啊？啊，是这样的。哎呀，我来跟他说，姑娘啊，你买阿姨的房子，一翻手就赚了十多万。这不，阿姨家呀，最近出了点事儿，急需用钱。那你说这十多万，可不可以我们两个一人一半呢？我也不要多了。就要五万块钱，这房子还得涨，以后我也不问你要了啊。房子我自己出，我也不会卖，所以您说的房子的涨幅跟我没有任何关系，一人一半是根本不可能的。那你要住也行，但是这个差价你必须补给我。这房子还没过户呢，怎么算也该有我一半吧？阿姨，您这要求是无理的。你少说话，关你什么事？我这是有道理的，那房子没有过户，就意味着还有我的一半，走到哪儿去说，我都占领。合同我们签了，钱我也给您了，没过完户也会过完的。那照你这么说，这房子就不过户了？你们两个商量好啊，想好了拿着钱来找我。哼，这来我们这儿好几趟了。非得要钱。房子是你们推荐的，也收取佣金了。现在怎么办？我们再做做他工作，要不你也起诉吧。张姐，这老赵原厂打的真不错啊！哎呀，儿子养大就是为了给张姐刷碗的。哎，来，我来。这什么事儿都答应的这么快，你过脑子没有？哎呀，张姐放心吧，有谁能经得过你儿子？不会有事的啊！我跟你说啊，其他事儿都好说，就这件事儿你一定要考虑清楚。这救援本身就很危险，反正你得给我保证安全。哟，什么？这能吃吗？这？哎，启航，什么事儿？怎么了？你看你这脸辣的都能挤出水来了，怎么了？你说，李西城，鬼主意多？不是鬼主意多不多的事儿，您干嘛同意啊？鬼主意多的有时候不是坏事儿，他一次又一次的破坏纪律，其他队员我怎么管理？
，这就没法管了。你啊，就差这么一点点。纪律固然重要，但是咱们得灵活运用啊。你说，李西城纪律性差，你为了板他，给他定个死框框，得让他自己碰啊。碰他个鼻青脸肿、头破血流、吃亏，你看他知不知道？季恒，我当初招他进来，就是看中了他身上有自己的想法，咱们得正确引导呢。他要单亲是吧？给他呀。还有那孟凡、冯哲，一块儿给他。行。怎么样啊，阿姨，坐着呢。哟，不错呀。哎，大厨级别啊。嗨，什么大厨级别？我干不了这些活。我这水平啊，就能管饱。姨，你去屋里歇会儿，这儿油烟大。哎呀，没事没事。哎，何儿啊，平时你们也是吃单位啊？哦，如果单位忙，或者有工作，或者是有任务，就将就一下，习惯了。这工作的时候可以将就，下了班了可不行啊。哎。那楼底下就有个菜市场，下班了买点菜，上来做做饭。那两个人在一块儿吃，不比在外面吃好啊？哎呀，我们家一斌啊，最爱吃家常菜了，什么宫保鸡丁啊，鱼香茄子啊，还有剁椒鱼头。哦，对了，那个辣椒啊，这一定要买红色的，他最爱吃了啊。哦，好。啊，我回来了。嗯，哎呀，闺女啊，可算是回来了。饿了吧？赶紧洗手，准备吃饭。嗯，哎，我跟你说，小何来了。谁来了？何然呢？哎哎，不是你。哎呀，哥，快到我姐姐家了吗？到了到了，在她小区呢。哪栋楼来着？三单元二五零幺。然后，对了，哥。我妈好像也在呢，然后你今天好好趁机表现表现啊！你妈也在啊？啊，哎呀呀，好像在呢。行了行了，挂了挂了，真会说啊，游戏呢？啊，好嘞好嘞。哦，妈妈也在啊，买点东西去啊。来，阿姨。哎呀，辛苦你了，小何。哎，应该的，阿姨。一冰。丧着脸干嘛呀？啊，这好不容易休个假，大家一块儿吃个饭。哎，你尝尝人家小何的饭呀，做的真的好吃啊！来，阿姨，嗯，一冰，你尝一尝，看看合不合口味啊？哎呀，合合啊！哟，快递到了。嗯，啊，哦好，那我去吧。啊，就当自己家。哎，好嘞，阿姨。谈恋爱闹别扭很正常啊。你怎么来了？小何啊。哎，阿姨，你说。你们认识啊？哦，对，认识认识。啊、哦，阿姨，我没打扰到你们家宴吧？哦，不打扰不打扰，来了就是客啊。你叫什么呀，小伙子？啊、哦，我叫李西城，阿姨叫我小李就行了。哦，小李呀，哎呀，让你费心了。哎呀，阿姨您就别客气了，我还要多谢谢温教官平时对我以来的照顾和关心。啊。你说你啊，约了人也不提前说一声，啊，小何，你别介意啊
？啊，不会的。其实啊，今天是阿姨张罗的，这不周末吗？正好啊，你们俩也都认识。妈，你能不能好好吃饭？怎么了？这不是边吃边聊吗？来来来，小孩、小李啊，动筷子啊！好好好好好，来，阿姨，哎，您吃。哎，好好好，哎呦，我自己来，自己来。来来来来，阿姨。小李啊，哎，刚才阿姨听你叫温教官，你比他职位低啊？啊，是，阿姨我还年轻呢，低才有上升的空间嘛。哎，小何啊，阿姨听说你要升成正队长了是吧？哦，阿姨还没呢，现在还是考察期。还得服从组织安排。哎呀，别急，你肯定前途无量啊，会升上去的。妈，你能不能别问东问西的？又怎么了？那我了解了解年轻人状况，有什么不好啊？我这不是为了你好啊？你管好你自己就行了，没你的事别瞎掺和。瞎掺和？哎，这怎么叫瞎掺和呀？哎，我不得替你把把关呀？啊？根本就不是你想的那样，那哪样啊？啊，就靠你，傻呵呵的一个大姑娘啊！够了，别说了。好，好，我不说了，你自己看。我还不管了。阿姨，哼！哎，阿姨，阿姨，哎。何警官，你跟阿姨比较熟，劝劝她。哎呀，安抚一下，安抚一下她。一冰，你少生点气，阿姨也是为了你好。哎，文教官，看你平时挺高冷的，没想到还有这么可爱的一面啊！你来干嘛？我是专程来谢谢你的，如果不是上次你带着我，恐怕我现在都闲出病了。这不巧了吗？正好碰上了这么一出大戏啊！没事，好好训练，少在这给我耍花枪。好，我也看出来了，阿姨也喜欢实在点的。回去。好嘞。啊。文教官，我个人觉得，何警官并不适合你。我觉得，走。哎，好嘞。人就挺好的，哎，这样啊，回头啊，我给你练个他爱吃的菜谱，你买个菜谱，好好的练一练，我再给你配把钥匙，下了班买点菜，上楼上给他做做菜啊。阿姨，其实有些话我想和你说一说。啊，你说。我和一冰分开以后，我一直在反省自己，其实就是因为我太自私了，我总想把自己的意识和想法强加给他。忽略了他的感受，虽然他很迁就我，但是，一冰也是一个很执着、有想法的女孩子。她知道自己该要什么，该如何打造自己的生活。在这一点，你和我都犯了同样的错误。哎呀，何儿啊，你就是成熟、稳重又懂事儿。那个小滑头，你可得提防着点儿啊。他俩在一个单位，难免会走得近。阿姨，你放心，这一次啊，我一定尽全力把一冰追回来。但是，如果他最后还是没选择我，我也要谢谢你，阿姨。哎，何儿啊，你真好。哎，行了行了，看他自己的命吧啊。可以吗？不行的话，千万别勉强。洪征，该面对的迟早都要面对。走，跟哥进去。准备好了啊？嗯。
完全看不见了，老剑，老剑，一定可以的。怎么回事？那个叶展，西城和冯哲他俩、哎，怎么样？你想害死他是吗？怎么了？这是谁的主意？我呢？你知不知道，在没有施救设备和施救人员的情况下，后果可能有多严重？现在不没事儿吗？这不好好的在这儿，这就是你要的单讯。每个人都有弱点，冯哲的弱点就是害怕幽闭。如果现在解决不了，以后永远都会是他的弱点。报告，是我要进去的，闭嘴。你们三个，每人写一份检讨。你吓死我了！自己看看多长时间了啊！行了行了行了，没事了啊，没事吧？没事。老婆，我回来了。爸，儿子，叫那么大声干嘛？整栋楼都能听见了。哎，吃饭了。儿子，哎，吃饭。爸。你吃吧，我吃过了。吃过了？哎，不是说好了周末等我一起回来吃吗？你每次都说周末等你一块儿吃，但上次回来可是一个月前了。哎，这不是单位里事儿多吗？忙。行了，谁听你解释？吃完饭把碗洗了。啊。还真饿了，儿子，儿子，哎，哎，过来，过来，过来，爸，我在看电视呢。嗯，过来坐。别老盯着电视看，时间长了把眼睛都看坏了。
。再说了，电视能有你老爸好看？爸，电视上的你比现在的你好看，镜头里面您不显老。说什么呢？我老忙。好了，儿子，你爸这没日没夜的工作呀，总把自己当小年轻的，你就别戳他的痛处了。妈，我说的是事实。嘿，你吃耳硬了是不是？小心一会儿下去单恋你啊！单恋就单恋。谁怕谁啊！等我把饭吃完了，儿子。啊。我可以陪你单恋，不过帮我个忙呗。说。等会儿吃完饭了，帮我把碗洗了啊。爸，你又赖皮。觉得今天挺对不起你们的，害你们被骂，又要写检查。哎呀，你这说的什么话呀？写检查对于我们两个来说根本就不算什么，而且我都写完了。你也写完了吗？不是，你写完了啊？我没看你写啊。想看？啊。行。哎呀，我这检查，简直是教科书一样的检查。根据我这么多年来写检查的经验啊，这份检查是我写的最完美、最无可挑剔的一份。真想看？看，行，我看，看吧。还有最后一圈，加把劲儿，嫂子。爸，你这叫单恋吗？你在遛我玩呢吧？<笑>这才哪到哪儿啊！我还没给你加量呢，这算是照顾你。来，加速，走。爸，爸，爸，你怎么了？呃，我这老伤反了，没跟你妈说。我知道。爸，你没事吧？没事。嗯，那，爸，你没事的话，我跟你商量件事吧。你说。我们学校下周二要举行亲子运动会，我妈当然有时间，不过我想请你去。下周二啊？嗯。下周二，行，我去。我正好找找你们张老师，问问他你最近的情况。谁？张老师啊。张老师，他都调走好久了。不是我上次家长会，他不是还在吗？那都上上个学期的事了。哦，这时间过得真够快的。来，再来五圈。还来啊？你怕了呀？切，我才不怕呢。走了。走。加油。只要写检查，嗯，你画残酷干嘛？装修啊？这怎么办啊？徐正哥，我帮你写吧。哎，扑克脸说写检查，他有说必须写多少字吗？没有吧？嗯，所以明天啊，我站在他面前，非常认真的跟他说，我已经深刻意识到自己的错误了，那不就行了？你要是这么说，他好像还真没脾气，是吧？
其实我这个人挺笨的，胆儿也小，一遇到事情就慌。我挺羡慕你们的，能在火场做事，又有主意。哎呀，这有什么好羡慕的？每个人在这个世界上都是独一无二、不可取代的，谁都有谁的优点，都有他们自己的缺点。哎，李启成，你这话说的可有深度啊！我也不知道你还有什么，反正风哲，以后你有不会的地方，任何需要我们帮忙的地方，需要我们教你的地方，你都跟我们两个说，嗯，我们两个都会无条件的帮助你的，没错。好，谢谢齐正哥，范哥，来，来，啊，您什么时候发现起火的？具体什么时间我我也不清楚。早上刚换老刘的班儿，到了灶口就听到煤堆里面啪啪的响，才发现他已经烧起来了。老刘呢？老刘换班回去休息了。您这样，您找人把老刘叫来吧。哎，好。哎，您吸烟吗？不不不，去吧。给我吧。收拾一下装备，收队。那我帮你，等我一会儿。来，你们俩跟我来。行。哎。李兵，嗯，差不多了，你可以进去了。好，小心点。快，里边还有啊！注意安全，快点收拾装备装车。快走。哎，这个这个这边。哎，等等，嗯，帮我拿一下啊，谢谢啊，谢谢。哦，拿着。哎跟着我干嘛？我来复查现场，怎么了？家里那团火还没灭呢。不是，我这个人呢，一向非常热情。如果你有需要的话，我可以装装你男朋友什么的，帮你把家里那团火给灭了。你不是工作已经完成了吗？赶紧出去吧。说实话呀，你们家那个男保姆根本不行，做饭又不好吃。改天我让你尝尝我的手艺。那，哎妈，改天我在出任务呢，干嘛总打电话？哎，我跟你说啊，我回去了啊。哎呀，你爸这人吧，真是太讨厌了，他又答应带我到国外了。哎，对了，那个小何下班啊，要在家里边做饭，你下班后啊早点回来陪陪人家啊。行，我知道了。请进，好好休息啊。谢谢啊，护士。没事儿。这还挺严重的，不会留疤吧？快坐。咱们站的消防员哪个身上没点疤呀？我们这些糙老爷们儿身上有点条条道道的也正常，你不一样。我有什么不一样的？对了，今天我来呢，一是看看你，二是要调查一下火场的事情。吴振，温彦斌怎么样了？你给我进来！说说吧。谁让你进火场的？我自己。那上一次呢？我自己。你自己，你自己，你怎么那么能呢？啊！整个安定消防站就你自己一个人，是不是？啊！上一次把自己搭进去，这次把温义兵搭进去，你想干什么？我这点家底还不够你糟蹋的，不够你折腾的是吧？吴振。我跟站里申请起大股处分，用不着，现在卷铺盖，滚蛋！现在就走，出
出来！